வெல்கம் பேக் ஸோ இந்த சாப்டருக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி சாஃப்ட்வேர் ஒன்று இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கணும் இங்கே இருக்கிற யூஆர்எல் பார்த்துக்கோங்க இல்லைனா உங்களுக்கு இந்த நோட் பேட்டில் காட்டுறேன் பாருங்கள் எஸ்கியூ லைட் ப்ரௌசர் டாட் ஓஆர்ஜி ஸோ இந்த லிங்க் உள்ள போனீங்க இந்த வெப்சைட்டுக்கு போனீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு ஸ்க்ரால் டவுன் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஹோம் பேஜ் ஸ்க்ரால் டவுன் பண்ணிங்கன்னா லேட்டஸ்ட் வேர்ஷனை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஆர் தேர்ட்டி டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் மோஸ்ட்லி உங்கள் லேப்டாப்லாம் சிக்ஸ்டி ஃபோர் தான் இருக்குது சிக்ஸ்டி ஃபோர் பேட் சிஸ்டமு டவுன்லோட் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ டவுன்லோடு முடிஞ்சதும் இதை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க அந்த செட்டப் ஃபைலில் டபுள் கிளிக் பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி வரும் ஸோ ஐ அக்செப்ட்னு கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட்னு கொடுத்துக்கோங்க இன்ஸ்டலேஷன் முடிஞ்சது ஸோ ஃபினிஷ் கொடுத்துட்றேன் ஸோ இப்போ சாப்டருக்குள்ளே போவோம் சாப்டர் ஃபிஃப்டீன் டேட்டா மேனிப்புலேஷன் த்ரூ எஸ்கியூஎல் இன்ட்ரடக்ஷன் என் டேட்டா பேஸ் இஸ் என் ஆர்கனைஸ்டு கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டா இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் பாஸ்ட் சாப்டர்ஸ்லாம் டேட்டா பேஸ்னால் என்ன மை எஸ்கியூஎல் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ த டேம் டேட்டா பேஸ் கேன் போத் ரெஃபர் டு த டேட்டா தெம் செல்ஸ் ஆர் டு த டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் த டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் இஸ் சாஃப்ட்வேர் அப்ளிகேஷன் ஃபார் த இன்ட்ராக்ஷன் பிட்வீன் யூசர்ஸ் அண்ட் த டேட்டா பேஸஸ் ஸோ டேட்டா பேஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் மாதிரி யூசர்ஸுக்கும் டேட்டா பேஸுக்கும் இன்டர்ஃபேஸாக இருக்கிறது தான் இந்த டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் யூசர்ஸ் டோன்ட் ஹேவ் டு பி ஹியூமன் யூசர்ஸ் அந்த யூசர்ஸ் வந்து மனுஷங்களாக தான் இருக்கணும்ன்றது அவசியம் இல்லைன்றாங்க தே கேன் பி அதர் ப்ரோக்ராம்ஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஸ் வெல் அது வேறு ஒரு ப்ரோக்ராம் ஆர் அப்ளிகேஷன் கூட என்ன பண்ணலாம் அந்த டேட்டா பேஸ்லேருந்து டீட்டெயில்ஸை எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலான்றாங்க வி வில் லேர்ன் ஹவு பைத்தான் ப்ரோக்ராம் கேன் இன்ட்ராக்ட் ஆஸ் அ யூசர் ஆஃப் அண்ட் எஸ்கியூஎல் டேட்டா பேஸ் இது தான் மெயின் அப்படி பார்க்கும்போது பைத்தான்றது ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அது எப்படி டேட்டா பேஸ்லேருந்து விஷயத்தெல்லாம் எடுத்து யூஸ் பண்ண போகுதுன்றதை இந்த சாப்டரில் பார்க்க போகிறோம் எஸ்கியூ லைட் அஸ் நேம் இம்ப்ளாய்ஸ் லைட்ன்றது ஷார்ட்டர் வேர்ஷன் பட் மெஜாரிட்டி ஆஃப் திங்ஸ் வந்து நம்ம இதிலே பண்ணி முடிச்சிக்கலான்றாங்க எஸ்கியூலைட் இஸ் அ சிம்பிள் ரிலேஷனல் டேட்டா பேஸ் சிஸ்டம் அது ஒரு சிம்பிள் ஆர்டிபிஎம்எஸ் சொல்கிறாங்க விச் சேவ்ஸ் இட்ஸ் டேட்டா இன் ரெகுலர் டேட்டா ஃபைல்ஸ் ஆர் ஈவன் இன் தி இன்டர்னல் மெமரி ஆஃப் த கம்ப்யூட்டர் இட் இஸ் டிசைன் டு பி எம்பர்டன் இன் அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்ட் ஆஃப் யூசிங் எ செப்பரேட் டேட்டா பேஸ் இன்ஸ்டட் ஆஃப் யூசிங் எ செப்பரேட் டேட்டா பேஸ் சர்வர் ப்ரோக்ராம் சச் ஆஸ் மை எஸ்கியூஎல் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம மை எஸ்கியூஎல்லாம் பார்த்தோம்ல அதாவது ஒரு தனியாக ஒரு டேட்டா பேஸ்ன்னு இல்லாமல் இது வந்து இன்டர்னல் மெமரி கம்ப்யூட்டரோட இன்டர்னல் மெமரியிலே இது வந்து டேட்டா பேஸோட ஃபைல்ஸ் தான் வச்சுக்கும் அப்படின்றாங்க எஸ்கியூலைட் இஸ் ஃபாஸ்ட் ரிகரஸ்லி டெஸ்டட் அண்ட் ஃப்ளெக்சிபிள் மேக்கிங் இட் ஈஸியர் டு ஒர்க் ஸோ அதனால் இது வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும் ஒர்க் பண்ணுறதுன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ரிகரஸ்லி டெஸ்டட்னா பயங்கரமாக டெஸ்ட் பண்ணப்பட்டது பயங்கரமான சோதனைகளுக்கெல்லாம் அப்புறம் இது வந்து இட் கேம் டு த மார்க்கெட்ன்ற மாதிரி சொல்லலாம் பைத்தான் ஹேஸ் அ நேட்டிவ் லைப்ரரி ஃபார் எஸ்கியூலைட் டு யூஸ் எஸ்கியூ லைட் அப்போ இந்த எஸ்கியூ லைட்டை பைத்தான்னு வந்து என்ன பண்ணிச்சு ஏற்றுக்குச்சு அதை நம்ம யூஸ் பண்ணணும்னா வி ஹாவ் டு கிவ் இம்போர்ட் பிகாஸ் எஸ்கியூ லைட் இஸ் அ மாடியூல் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் இப்போ சிஎஸ்சி பார்த்தோம்ல கமா செப்பரேட் வேல்யூஸ்னு சொல்லிட்டு எக்ஸல் சீட் யூஸ் பண்ணுறதுக்குன்னு பார்த்தோம் பைத்தானில் அதே மாதிரி இந்த பைத்தானில் எஸ்கியூஎல் யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு மாடியூல் இருக்குது அந்த மாடியூல் பேர் தான் எஸ்கியூ லைட் த்ரீ ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு யூஸ் எஸ்கியூ லைட் வி ஹாவ் டு இம்போர்ட் த மாடியூல் இன் தி வெரி ஃபர்ஸ்ட் லைன் இம்போர்ட் எஸ்கியூ லைட் த்ரீன்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம மாடியூல் இம்போர்ட் பண்ண பிறகு கனெக்ஷன் க்ரியேட் பண்ணணும் க்ரியேட் அ கனெக்ஷன் யூஸிங் கனெக்ட் ஆஃப் மெத்தட் அண்ட் பாஸ் த நேம் ஆஃப் த டேட்டா பேஸ் ஃபைல் எந்த டேட்டா பேஸ் ஃபைலில் நம்ம வேலை பார்க்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த பர்டிகுலர் டேட்டா பேஸ் கூட வி ஹாவ் டு எஸ்டாப்ளிஷ் அ கனெக்ஷன் அதுக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன் யூஸ் ஆகுது தென் செட் த கர்சர் ஆப்ஜெக்ட் கர்சர் ஈக்குவல் டு கனெக்ஷன் டாட் கர்சர் ஆஃப் ஸோ இது கர்சர் வேரியபிள் இது நெக்ஸ்ட் அந்த கர்சர் ஆப்ஜெக்டை கண்டிப்பாக நம்ம என்ன பண்ணணும் அசைன் பண்ணணும் இதுதான் வந்து இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க கர்சர் இன் ஸ்டெப் த்ரீ ஸோ கர்சர்னா என்னென்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள் இஸ் அ கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர் யூஸ் டு ட்ராவர்ஸ் ட்ராவர்ஸ்னால் ஒன் பை ஒன் வந்து அப்படியே ஆக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி சொல்லலாம் யூஸ் டு ட்ராவர்ஸ் அண்ட் ஃபெச் த ரெக்கார்ட்ஸ் ஆஃப் த டேட்டா பேஸ் ஸோ
கொரி ப்ரௌசரில் டைப் பண்ணுவோம் ஒன்று ஒன்றையும் டேரெக்டாக கொரிஸாக இதில் என்ன பண்ணுறோம் அந்த கொரிஸை வந்து ஒரு டபுள் கோட்ஸ்குள்ளே போட்டுட்டு அதை ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்குள்ளே அசைன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அந்த ஆப்ஜெக்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம் நம்ம எஸ்கியூஎல் மை எஸ்கியூஎல் சர்வரில் என்ன பண்ணோம் இதில் என்ன பண்ணோம் நம்ம ஜஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கொரி க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு இங்கே போய் எக்ஸிக்யூட் கொடுப்போமா இது மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இங்கே கமாண்டாகவே கொடுப்போம் ஸோ க்ரியேட்டிங் டேட்டா பேஸ் யூஸிங் எஸ்கியூ லைட் ஃபைன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஒன்று இன்ஸ்டால் பண்ணலை அது என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ சிக்குள்ளே ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸ்குள்ளே டிபி ப்ரௌசர் ஃபார் எஸ்கியூ லைட்னு சொல்லிட்டு டிஃபால்ட்டான லொக்கேஷன் இதில் போனோன்னா இந்த பர்டிகுலர் அப்ளிகேஷன் நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஃபைன் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இம்போர்ட் எஸ்கியூ லைட் த்ரீ தென் இது ஆக்சுவலாக இந்த மூணு லைன் தான் இப்போ நம்ம டைப் பண்ணக்கூடிய லைன்கள் இந்த லைனு இந்த லைன் இந்த அபோ எக்ஸாம்பிள் ஏ டேட்டா பேஸ் வித் த நேம் அகாடமி வுட் பி கிரியேட்டட் இட்ஸ் சிமிலர் டு த எஸ்கியூஎல் கமாண்ட் கிரியேட் டேட்டா பேஸ் அகாடமி அந்த டேட்டா பேஸ் நேம் இந்த மாதிரி கனெக்ட்ன்னு கொடுக்கும்போது டேட்டா பேஸ் சொல்லும்போது அது இல்லைனா அதுவே கிரியேட் பண்ணிக்கும் அப்புறம் கிரியேட்டிங் ஏ டேபிள் உங்களுக்கே தெரியும் கிரியேட் டேபிள் டேபிள் நேம் ஃபீல்டு நேம் என்ன டேட்டா டைப் அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்போம் யூஸ்வலி எ கர்சர் இன் எஸ்கியூஎல் அண்ட் டேட்டா பேஸஸ் இஸ் அ கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர் டு ட்ராவர்ஸ் ஓவர் ஸோ இதுதான் பார்த்துணும் கர்சர் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா டேட்டா பேஸில் இருக்கிற ரெக்கார்ட்ஸை ட்ராவர்ஸ் பண்ணுறது ஸோ ஒன் பை ஒன்னாக பார்த்துட்டு போகிறதுன்ற மாதிரி அர்த்தம் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி கிரியேட் டேபிள்னு சொல்லிட்டு அந்த டேபிள் கொரி கொடுக்கும்போது நம்ம இப்படி தான் கொடுக்கணும் எஸ்கியூஎல் கமாண்ட் ஈக்குவல் டு ட்ரிபிள் கோட்ஸ் போட்டு இங்கே ட்ரிபிள் கோட்ஸில் முடிக்கணும் ஏன் அப்படின்னா உங்களுக்கு ப்ரோக்ராமில் காட்டிடுறேன் ஆல்ரெடி நம்ம இந்த ட்ரிபிள் கோட்ஸை பற்றி தான் பார்த்துருக்கோம் பிகாஸ் நம்ம டேபிள் வேல்யூஸ் இன்சர்ட் பண்ணும்போது டபுள் கோட்ஸு உள்ளே வரும் கேரக்டர் வேல்யூஸுக்கெல்லாம் டபுள் கோட்ஸ் கொடுப்போம் அந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது பைத்தான் கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் இருக்கிறது தான் இந்த ட்ரிபிள் கோட்ஸ் கொடுக்கும் அதே மாதிரி நல்லன்னு கொடுக்கும்போது ஆல்ரெடி அது ஒன் டூன்னு சொல்லிட்டு டிஃபால்ட்டாக எடுத்துக்கும் நல்லன்னு கூட்டிகிட்டு போயிட்டே இருந்தோன்னா அப்போது கனெக்ஷன் ஈக்குவல் டு எஸ்கியூ லைட் த்ரீ இந்த மூணு லைன் தான் இப்போ பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு கர்சர் டாட் எக்ஸிக்யூட் ஆஃப் ட்ராப் டேபிள் இஃப் எக்ஸிஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் ட்ராப் டேபிள் டேபிள் நேம் வரும் இஃப் எக்ஸிஸ்ட் ஏன் கொடுக்குறோன்னா ஆல்ரெடி இருந்ததுன்னா அதை டெலிட் பண்ணிவிடு பிகாஸ் நீங்கள் இந்த இஃப் எக்ஸிஸ்ட்னு சொல்லிட்டு கொடுக்காமல் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எரர் காட்டும் அந்த இடத்துல ஸ்டூடெண்ட்னு ஒன்று இல்லவே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ எதை போய் நான் ட்ராப் பண்ணுறதுன்ற மாதிரி அது கன்ஃபியூஸ் ஆகும் அப்போ இருந்தால் டெலிட் பண்ணு அந்த இருந்தான்றது தான் இந்த வேன் இஃப் எக்ஸிஸ்ட் டெலிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஸ்கியூஎல் கமெண்ட் கொடுக்குறோம் இந்த கிரியேட் டேபிள் இப்போ பார்த்தோம்ல நம்ம அதெல்லாம் கொடுக்குறோம் கொடுத்து முடிச்சுட்டு வி ஹாவ் டு எக்ஸிக்யூட் நம்ம அந்த தண்டர் சிம்பிள் மாதிரி அந்த இதில் போய் கொடுத்தோம் பார்த்தீங்களா இப்போ கூட காமிச்சல்ல இந்த இடத்துல கொடுக்குறது அதுக்கு பதிலாக இந்த கமெண்ட் நம்ம கொடுக்குறோம் ஸோ ஒரு ஒரு குறியும் முடிஞ்ச பிறகு டைப் பண்ணி முடிச்ச பிறகு இதை கொடுத்துட்டே போகணும் இங்கே கிரியேட் டேபிள் பண்ணியாச்சு இங்கே இன்சர்ட் பண்ணுறோம் வேல்யூஸு கடைசியில் கமிட்டுன்னு கொடுக்குறோம் பா கமிட் எதுக்கு நம்ம பார்த்துருக்கோம் சேவ் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கப்புறம் ப்ராப்பராக வி ஹாவ் டு க்ளோஸ் த கனெக்ஷன் தென் இது வந்து எதுக்குன்னா இது எல்லாமே பக்காவாக ஒர்க் அவுட் ஆகிடுச்சின்றது தெரியறதுக்காக இது ஒன்று கொடுக்குறோம் இது எல்லாமே பக்காவாக எக்ஸிக்யூட் ஆகிடுச்சுன்னா ஸ்டூடெண்ட் டேபிள் கிரியேட்டுன்னு சொல்லிட்டு ப்ரிண்ட் ஆகும் இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறேன் ஸ்டூடெண்ட் டேபிள் கிரியேட்டட் இப்போது இங்கே பார்த்தோன்னா இந்த ரன் பண்ண உடனேவே இங்கே ஒரு ஃபைல் கிரியேட் ஆகிடும் இதுதான் என்ன ஃபைல்னா டேட்டா பேஸ் ஃபைல் ஆக்சுவலாக இது ரன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கிரியேட் ஆகியிருக்காதுப்பா ரன் பண்ண உடனே தான் கிரியேட் ஆகும் உங்களுக்கு டவுட்டாக இருந்ததுன்னா இப்போ நான் இதை டெலிட் பண்ணிடுறேன் திருப்பி எஸ்கியூலுக்கு போகிறேன் ஸோ ஷெல்லை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இதை மினிமைஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் எஃப்ஐ கொடுக்குறேன் எஃப்ஐ கொடுத்தனே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்துருக்கும் இப்போது ஸோ இதை வந்து எதில் ஓப்பன் பண்ணுறோன்னா நம்ம இதிலேயாச்சும் பார்க்கணும்ல அதுக்கு தான் இந்த டிபி ப்ரௌசர்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் இன்ஸ்டால் பண்ணோம் இப்போ நான் டபுள் கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ எந்த ஆப்பில் ஓப்பன் பண்ணுறதுன்னு கேட்கும் டிபி ப்ரௌசர் ஃபார் எஸ்கியூ லைட்னு சொல்லிட்டு இருக்குது பாருங்கள் இதில் நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இது இருக்குது பாருங்கள் ப்ரௌஸ் டேட்டாலாம் கொடுத்தோன்னா நம்ம என்ன வேல்யூஸ்லாம் கொடுத்தோமோ அதெல்
ஸோ இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிட்டாங்க ஃபார் பி இந்த மாதிரி லிஸ்ட்டில் நம்ம ஒன்றுனா எடுக்கணுன்னா என்ன பண்ணுவோம் ஆப்வியஸ்லி வி யூஸ் ஃபார் லூப் ஒன்று ஒன்றா கவுண்டர் வேரியபிள் ஒன்று போட்டுட்டு ஸ்டூடெண்ட் டேட்டா எந்த ஸ்டூடெண்ட் டேட்டா இதான் ஸ்டூடெண்ட் டேட்டா ஸோ இந்த லிஸ்ட்டில் இருந்து நம்ம ஒன்று ஒன்றா எடுத்து பார்க்குறோம் இந்த லிஸ்ட்டில் இருந்து நம்ம ஒன்று ஒன்றா எடுத்து இன்சர்ட் இன்ட்டு ஸ்டூடெண்ட்டுன்ற அந்த டேபிளுக்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணுறோம் அதுக்கான பக்கா ஃபீல்ட் நேம்ஸ் எல்லாம் இங்கே கொடுத்துடணும் கரெக்டாக அந்த ஆர்டரில் கொடுக்கணும் கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டிங் கேரக்டர்லாம் யூஸ் பண்ணி இதில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் இதுக்குள்ளே கொண்டு வரோம்ப்பா பி ஆஃப் ஜீரோ லிஸ்ட்டுனாலே எந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குன்னு சொன்னேன் அரே ஃபார்மேட்டில் இருக்குன்னு சொன்னேன் ஸோ இந்த ஃபார்மேட்டில் கொண்டு வராங்க இது ஒன் ஆஃப் தி வே லிஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணி இப்போ நெக்ஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்தோன்னா இப்போ இதில் நம்ம பார்க்குறோம் எல்லாத்தையும் சரி இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நாம் ஐடியல் இல்லை பார்க்கணுன்னா வி ஹாவ் டு யூஸ் திஸ் செட் ஆஃப் குரீஸ் இப்போ கர்ஸ் டாட் எக்ஸிக்யூட் ஆஃப் இதை நம்ம கொடுக்குறோம் இதை நம்ம ப்ரோக்ராமில் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் கம்மிட்டுக்கு அப்புறம் போட்டுக்கலாம் பிகாஸ் அந்த கனெக்ஷன் க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் பண்ணக்கூடாது இங்கே கேர்சர் வந்து நம்ம இங்கே கேர்சர் ஆப்ஜெக்ட் பார்த்திங்கன்னா சிஆர்எஸ்ஆர்னு கொடுத்துருக்காங்கப்பா நம்மளோட என்ன கேர்சர் ஆப்ஜெக்ட் இங்கே பார்த்துக்கணும் நம்ம கேர்சர்னு ஃபுல்லாக தான் அடிச்சிருக்கோம் ஸோ அப்போ நம்ம அதை தான் யூஸ் பண்ணோம் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட்னா என்னது ஸ்டூடெண்ட்டில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் நமக்கு டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு நம்ம பார்த்துருக்கோம் பெரிய ப்ரௌசரில் நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது அதை ஆன்ஸுன்ற இன்னொரு வேரியபிளில் இன்னொரு ஆப்ஜெக்டில் வந்து அசைன் பண்ணுறாங்க அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா இங்கே பாருங்கள் திருப்பியும் இங்கே கேர்சர்னு மாற்றிக்கோங்க ஃபெச் ஆல் எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணுன்ற மாதிரி அர்த்தம் லூப் டு ப்ரிண்ட் ஆல் த டேட்டா ஸோ ஒரு லூப் ஒன்று யூஸ் பண்ணுறோம்ப்பா பார் லூப் என்னது ஒரு கவுண்டர் வேரியபிள் போட்டு இப்போ ஃபெச் ஆலும் கொடுத்தோன்னா கேர்சர் டாட் ஃபெச் ஆலும் கொடுத்தோன்னா இதில் இருக்கிறது எல்லாமே இதில் வந்துடும் அதாவது இதில் மெயினாக பார்த்தோம் இதில் வரும் இதை நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் கவுண்டர் வேரியபிள் போட்டு ப்ரிண்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இதை சேவ் பண்ணுறேன் அழகாக ரெண்டு ரெக்கார்டிங் வந்துடுச்சு இது மூலிமா என்ன பண்ணலாம் எல்லா ரெக்கார்ட்ஸும் ஐடியலேயே அவுட்புட்டாக நம்ம யூஸ்வலாக பார்க்குற மாதிரி பார்க்கலாம் இங்கே ஃபெச் ஒன்றுன்னு கொடுத்தா ஒரே ஒரு ரெக்கார்டு மட்டும் வரும்ப்பா நம்ம ஆள் கொடுக்கல உங்களுக்கே தெரியும் மீனிங் ஒன்று ஆள் இதுக்கெல்லாம் சரிங்களா ஸோ ஃபெச் ஒன்றுன்னு கொடுத்து பண்ணியிருக்காங்க இங்கே ஃபெச் மெனி ஆஃப் த்ரீ அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு த்ரீ ரெக்கார்ட்ஸ் மட்டும் வரும் அப்போ மூணு இருக்குது ஃபெச் ஒன் ஃபெச் மெனி ஃபெச் ஆல் செப்பரேட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு வந்து செப்பரேட்டர் கொடுக்கல இங்கே செப்பரேட்டர் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பேரமீட்டர் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் என்னென்னா நியூ லைன் இது அப்படியே கண்டினியூஸாக வருது இது ஒரு லைன் விட்டு வரும் பார்க்கறதுக்கு நீட்டாக இருக்கும் ஒன்ஸ் அகைன் கிளாஸஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க இதுலேயும் டிஸ்டிங்ட் வேர் குரூப் பை ஆர்டர் பை ஹேவிங் சொல்லிட்டு நம்ம ஏற்கனவே படித்த எல்லா குவெரிஸும் இப்படி தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க செலக்ட் டிஸ்டிங்ட் கிரேட் ஆக்சுவலாக பார்த்தோன்னா இந்த குவெரிஸ் எல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி படித்தது தான்ப்பா இதில் மெயினாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் எஸ்கியூலேட்டை இம்போர்ட் பண்ணி அதை ப்ராப்பராக கனெக்ட் பண்ணி அதை ஒரு சாஃப்ட்வேரில் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குற மாதிரி இப்போ இந்த சாஃப்ட்வேர் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் இதில் பார்க்குற மாதிரியும் நெக்ஸ்ட்டு அதை வந்து எப்படி டேட்டா பேஸ்லேருந்து ஃபெச் பண்ணி எஸ்கியூ லைட் இன்டர்னலாக ஸ்டோர் பண்ணுறதுல டே ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் அதெல்லாம் எப்படி நம்ம ஐடியலேயே அவுட்புட் பார்க்குறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் இந்த சாப்டர் பொறுத்தவரைக்கும் முக்கியம் ஒன்ஸ் இதெல்லாம் கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் என்ன குவரி வேணாலும் யூஸ் பண்ணி போட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த வேர் கிளாஸ் இதெல்லாம் ஆல்ரெடி இங்கே பார்த்துட்டு தான் ஸோ எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒன்று யூஸ் பண்ணிட்டாங்க நாட்டு அப்படின்ற மாதிரி நாட் அண்டு ஆப்ரேட்டர்ஸ் எல்லாம் ஸோ இந்த ஒரே ஒரு செட்டு தான் அவங்க வந்து லிஸ்ட்டு மூலிமா க்ரியேட் பண்ணிணாங்க அதுக்கப்புறம் அது அதுலேயே எல்லா வேலையும் பார்த்துட்டாங்க எல்லா கான்செப்டையும் அதில் கொண்டு வந்துட்டாங்க டெலிஷன் ஆப்ரேஷன் இங்கே சிஎஸ்வி கொண்டு வந்திருக்காங்க பட் ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ் பண்ணிக்க தேவையில்லை நீங்கள் ஜஸ்ட்டு இப்போ நான் சொன்னதை மட்டும் பாருங்கள் ஸோ மெயினாக இதில் தேரி கொஷின்ஸ் எல்லாம் பக்காவாக பார்த்துக்கோங்க யூசர்ஸ் ஹூ யூஸ் டேட்டா பேஸு யூஸ் டு கனெக்ட் டேட்டா பேஸ் எந்த மெத்தடு என்ன அட்வான்டேஜ் இன்டீஜர் ப்ரைமரி கீ வைக்கிறதால ஃபெச் ஆல் ரோஸ்னால் என்னது எஸ்கியூ லைட்னால் முதல்ல என்னது இந்த சாப்டர் வந்து உங்களுக்கு கொஷின் வருதுனாலே மேஜராக எஸ்கியூ லைட் வச்சு தான் கொஷின் கே
கண்டிப்பாக இதை பண்ணி பாருங்கள் முதல்ல புக் பேக் கொஷின்ஸில் என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக கொடுத்துருக்காங்களோ அதை பண்ணி பாருங்கள் அது உங்களுக்கு ஆன்சர் அந்த லிங்க்கில் இருக்குது அந்த பேஜில் செக் பண்ணிக்கோங்க அதெல்லாம் கரெக்டாக வந்ததுன்னா அதை பக்காவை நீங்கள் கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேளுங்கள் இந்த கிளாஸஸ் ஓவர் ஃபார் நான்